，李总，您需要点什么？嗯。好啊，那就等你电话了，拜拜。好。梧桐，梧桐，啊！你干嘛呀？服务员，来杯热水。你脸色不太好。喝点热水，感冒会好一点。你怎么知道我感冒？你那天湿成那样，不感冒才怪呢。我的事情不用你管，你来这干什么？因为你欠我个解释。解释什么？厉总。我去趟洗手间。李总，梁小姐昨天从国外回来了，梁总想举办一个私人派对，想邀请您参加。这是请柬，还有令堂的，需要我送到利府吗？有烫伤膏吗？啊？烫伤膏有没有？啊，有的有的。我这就去拿好久不见啊！有些人可以一辈子都不用见，可上帝偏偏安排我们见面。我现在是梧桐的辩护律师，又在找机会跟我对抗。我作为一名职业律师，专门对抗那些禽兽不容的人渣，尤其是那种六亲不认的畜生。没见你这个委托的时候，我看过你和李主谋的报道，媒体对你们两个人的关系多种猜测，扑朔迷离。但作为你的辩护律师，我想知道是哪一种。这件事情跟案子有关系吗？没有，但是跟我有关系。我必须知道我的当事人的真实想法。我在想，你当年既然有了这个孩子，为什么当时不跟他说呢？你抚养这个孩子这么多年了。现在暴露了，让他知道了。你的目的到底是什么？我说过，这只是个意外。当初你为他怀了这个孩子，是爱他吗？还是想利用他？你现在打官司，是真的想要回孩子，还是想得到更大的利益？我只想谈和案子有关的事情。作为你的盟友，我必须了解你的决心。也要了解李仲谋，到底对你意味着什么？他，他是我的希望。希望？金钱、地位、事业，还是名利？你要这么想，那就是吧。我的回答你还满意吗？
那我有几个问题问你，可以吗？问吧。我知道你是有名的大律师，我把我所有的希望都寄托在你身上，可是你不停的在打听我对厉仲谋的态度，你是不是怕？怕厉仲谋的权势，你会白打这场官司啊？我一生最痛恨的就是那种无情无义、不负责任的男人。厉仲谋这样的人，不值得你如此善待。我更为你抱不平。刚才看到你看厉仲谋的眼神，我忽然有种担心。我担心我的当事人，是不是真的想打赢这场官司？我当然想打赢这场官司啊！一定要。那我一定尽力帮你打赢这场官司，我保证。说吧，那个，你让我查的事情，我查清楚了。指使房东赶走吴桐的那个人是李伯伯。还有，你让我查吴桐跟向俊之前认不认识，我也查清楚了，他们俩之前不认识，是因为这次官司才接触上的。看来啊，向俊是主动介入这件事的，又是冲着我来的。哦，对了，李总，上午午餐时间快到了，你看，不一定的，直接开去幼儿园。好，那那这些文件怎么办？拿来，我现在批。干嘛？不满意啊？没有。哎，你知不知道，我这个时候应该在马尔代夫。享受阳光、海滩、比基尼美女，嘿呦，我连酒店机票都订好了。厉总一句话，我全取消了，哎，是吧？厉总，我，你如果不想三年内的价被扣光的话，闭嘴。好，开车。啊，哦。